അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ കുറേ നാളായില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ച സ്റ്റോറി പറയാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴയൊക്കെയാണ് കറണ്ടൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ലച്ചു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരമാണ് അവന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകും ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറുതെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെറുതെ കത്തിയടിച്ച് സമയം തള്ളി നിൽക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം എഫ് ബിയിലൊക്കെ എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളതും ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് ഒരു സൈൻ്റെ അമ്പി വെച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയാറുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ തൊട്ട് മൂത്ത് ചേച്ചിയാണ് പോലീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണേ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള വി ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ സ്കൂ അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അവിടെ ഫോർ വീലർ പഠിക്കാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഓൾറെഡി ടു വീലർ ലൈസൻസൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സർവീസിൽ കയറിയ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടാ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലിരിക്കാൻ വരുതായിരുന്നില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുക വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭരതട്ടിനോട് പറ ഭരതട്ടിന് വലിയ ഷോക്കൊന്നുമില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭരതട്ടിനും വണ്ടിയൊന്നും ഓടിക്കില്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനിയനാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അതിമേ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കയറി ഓടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അത്രേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി വീണ്ടും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെറുതെ ഇരിക്കലേ നിനക്ക് പഠിച്ചൂടെ മോനെ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ കടയിൽ പോവാം വീട്ടിൽ പോവാം എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കും ഒരു ഒരു പൂതി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഭരതട്ടിനും പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ പൂർത്തിയായി അങ്ങനെ ഞാനും ചേർന്നു ലജുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ പെരിങ്ങാവിലും ഡ്രൈവിങ് സ്കൂള് വില്ലെടുത്താനിട്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പാലം എന്ന് പറയും അപ്പം അത് അടുത്ത ഓഫർ ഫോർ വീലറിനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാറ് നമ്മൾ റോഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ചെമ്പുക്കാവ് ലജുവിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉന്തിൻ്റെ ഒപ്പം തള്ളാനൊരു ചേച്ചിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ് പോവില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി പഠിക്കാൻ ചേർന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫീസും കുറവാണല്ലോ ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ ഒരു തിയറി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ധാരണ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിയറി ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഓടാത്ത വണ്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരു ചേട്ടനെ ഓടിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ആ ഓടിക്കാത്ത ഓടാത്ത വണ്ടിയിൽ കയറി ഗിയർ ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഏതാണ് ബ്രേക്ക് ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ പ്രാക്ടീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി പഠിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് പ്രജിത ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര കൂട്ടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടൂ വീലർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് അതായത് ഒരു വീലിലുള്ള തയ്യൽ മെഷീൻ തൊട്ട് ടിപ്പറിലോർ വേറെ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ടീച്ചറാണ് പുലിയാണ് ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടാവും സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഫീസ് അളവുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഞാൻ സൈക്കിൾ വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വെക്കേഷനാണ് സൈക്കിൾ വിട്ട് തുടങ്ങിയതും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സൈക്കിൾ വിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു വീഴ്ചയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാൻഡിട്ട് നിർത്തിയത് പിന്നെ ചവിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മോൾ അഞ്ചിലായുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തൈരില്ല എനിക്ക് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ തൈരില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ വണ്ടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പതുക്കെ പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ മതി കാല് കുത്തി കുത്തി പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ധൈര്യം തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കുക പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടുതലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക അങ്ങനെ
ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിയുടെ മോൾ നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടി എല്ലാവരും ഡ്രൈവിങ്ങിന് ചേർന്നത് അതിന് വെക്കേഷൻ ടൈമായിരുന്നു ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് അങ്ങനത്തെ ടൈമായിരുന്നു അങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തത് എന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്രമം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂടി ഫയലിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർ ടി ഓഫീസിലേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു അയ്യന്തോൾ കളക്ടറേറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആർ ടി ഓഫീസ് അവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പഠിപ്പ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് പോലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അമ്മാതിരി പഠിപ്പ് ഞാൻ പിന്നെ പഠിക്കാനൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ അവിടെയുള്ളവരുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ കളറും ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ വായി നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പത്തര ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിലാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ടൈമും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയേ പാസ്സാവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടണേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയി പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിച്ച് അങ്ങനെ പാസ്സായിട്ടോ അത് പുറത്ത് വന്ന് പ്രജിത് ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവളും പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ മാളുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഭരതനൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് പാസ്സായിന്ന് അത് പ്രജിത് ഏലും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടാ പിന്നെയാണ് രസം നമ്മൾ ടു വീലർ നേരെ ഓടിക്കണ പോലെയല്ല എട്ടെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ കാല് കുത്തണം കാല് കുത്തണമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ചേച്ചി കാല് കുത്തരുത് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ടൈം പേപ്പറിൽ കാറെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ആദ്യത്തെ ട്രേണിങ് നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് രക്ഷപ്പെടും ചിലവും രണ്ടാമത്തെ ട്രേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാല് കുത്തും അത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോണിൽ സോൾട്ട് ടൈം പേപ്പറിൻ്റെ റിങ് ടോൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിങ് ടോൺ ഇല്ലേ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറേ നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാട്ടാ എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വൈക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വൈക്കുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിരം പശുവിനെയൊക്കെ പുല്ല് തിന്നാനായിട്ട് കൊടുന്ന് കിട്ടും അവിടെയുള്ള പശു വരെ എന്നെ കളിയാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എട്ടെടുക്കാൻ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കെട്ടിടാൻ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ കേട്ടറിവിനേക്ക വലിയ സത്യമായിരുന്നു എച്ചെന്ന സത്യം പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും എനിക്കത് പറ്റണേ ഇല്ല പക്ഷെ അമ്പി വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ എച്ച് തന്നെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ എല്ലാവരും അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചേച്ചി എൻ്റെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതെങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കണേ എന്നുള്ളത് നല്ല തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാനത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ലച്ചുവിൻ്റെ രണ്ട് ടോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാറും പിന്നെ ഒരു ഫോർ വീലർ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിടാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിന് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടു എച്ച് എടുത്തു കേട്ടാ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് എച്ച് ഇടാൻ തരിക പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെയും ഒരു വട്ടം കൂടി ഇട്ട് നോക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോഴും നമുക്ക് കീറാമുട്ടിയായിട്ട് വന്ന് റോഡ് ഓടിക്കണം ഓൺ റോഡ് പോലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവിടെ ഉള്ളു വഴിയിലാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് തന്നിരുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് നിറച്ച് മാവിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ നിന്ന് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തലയൊക്കെ താത്തൂട്ടാ മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് കാണുമ്പോഴേ അങ്ങനെ കുറേ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടു വീലർ പോലെ അല്ലല്ലോ കമലതലത്തിൽ ലാലേട്ടം പറയണ പോലെ കണ്ണെത്തിന് കൊടുത്ത് കൈ എത്തണം കൈ എത്തണ കൊടുത്ത് മനസ്സെത്തണം അതിനിടയിൽ കാല് ചവിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടപ്പോൾ ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാഷ് കയറി ചവിട്ടും കാരണം മാഷ് സീറ്റിൻ്റെ അവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എട്ടും എച്ചും അതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാലും നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരാത്തത് യോൺ റോഡാണ് കാരണം സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക
അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വരെ എത്താൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ മാഷു പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ട് പള്ളി മൂലയാണ് പിന്നെ ഈ വിമല കോളേജ് കഴിഞ്ഞ പള്ളി മൂലയാണ് ആ പള്ളിയിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കില്ലേ അപ്പോഴേക്കും മാഷു പറഞ്ഞു പിന്നെ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റ് ഭയങ്കര വിശാലമായ ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് കയറ്റി ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ബാത്റൂമിലേക്കും പോയിട്ടാ അപ്പോൾ മാഷു പറയാം ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ വണ്ടി തിരിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദോശ തിരിച്ചിടുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ ഈ വണ്ടി തിരിച്ചിടാൻ പിന്നെ ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തു വണ്ടി നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മതിൽ മുട്ടി മുട്ടിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മാഷ് ചാടി മാഷ് കാലിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വണ്ടി നിർത്തി എങ്ങാനും അതിൽ എങ്ങാനും മുട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇടവഴക്കാരൊക്കെ എന്നൊരു വകയാക്കിയേനെ അത് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടിയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് റെഡി ആയിപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മൂത്രശങ്കക്കാരി ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി വന്ന് ചുരിദാറൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് നല്ല കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി വന്ന് കാറിൽ വന്ന് കയറി ഞാനപ്പോൾ നമ്മുടെ മിററി കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രമണ വിളിച്ച പോലെ മനസ്സിലൊന്ന് വിളിച്ച് മൊതലാളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ടാ ഇഡ്ഡലിക്ക് അരച്ചു വെച്ചു തലേ ദിവസം മോരുകറി ഉണ്ടാക്കി ഉപ്പേരി വെച്ചു ഉപ്പേരി വെക്കാനുള്ള പയറൊക്കെ നേരെയൊക്കെ വെച്ചു രാവിലെ നേരത്തെ എണ്ണിട്ടിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടാ കാരണം ആറുമണിക്ക് അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തണം ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മുടെ മോളൊന്നുത്താവിലാണ് ഈ ഡ്രൈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പറമ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നടക്കാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ഥിരം വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഓട്ടോയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ വണ്ടി വന്നു ഒരു ആറുമണിയോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളൊന്നുമില്ല കാരണം അത് വെക്കേഷൻ ടൈമിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് അറിയായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ അവിടെ പ്രാക്ടീസിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകാരും ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ പരിസരത്തുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി ആ വണ്ടിയിൽ വന്നു പ്രജിതയാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കളർ കുറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോൾക്ക് മോൾക്കൊക്കെ തൊട്ടിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ രണ്ട് ടെസ്റ്റും പാസ്സായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പാസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വാശിയിൽ അപ്പം ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ച ഫോം ആധാർ കാർഡ് ചെക്കിങ്ങിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെക്കിങ്ങിനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങ് തുടങ്ങി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഒമ്പത് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ലൈനിലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം എച്ച് എടുക്കാനുള്ള വരിയിലാണ് ആൽഫറ്റി ക്വാർട്ടറിലാണ് നിന്നത് അപ്പോൾ ആ ബി എച്ച് കാണാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ബിനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബി എച്ച് ഈ ഫോമും മറ്റ് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർ ടി ഒൻ്റെ ടേബിളിൽ വെച്ച് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയി വണ്ടി എടുത്തു അത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് എട്ടെടുക്കണതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എച്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലിൽ നിന്ന് എത്തി തിരിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കണ സമയത്ത് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് ലൂസായി എന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓഫായി അപ്പം തന്നെ അവർ വിസിലടിക്കില്ലോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓഫാകുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അവർ വിസിലടിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും റോങ് ആകുമ്പോൾ അപ്പം വിസിലടിക്കും അപ്പം ചേച്ചി കാർ എന്ന് ഇറങ്ങി മാഷ് വന്ന് കാർ ഓടിച്ച് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ തന്നെ കൊടുന്നിട്ട് അപ്പം ഇത് കാണുന്ന എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പറ ആകെ വിഷമായി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പറൊക്കെ എനിക്ക് എടുക്കട അങ്ങനെ വിറച്ചു കൈയും കാലും വിറയ്ക്കുക നെഞ്ച് പെടപെടാ പിടയ്ക്കുക അപ്പോൾ മാഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മാഷ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എൻ്റെ ചേച്ചി തോറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ആവുമല്ലോ മാഷ് വന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സമാധാനമായിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ലെഗിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക്
അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ടു വീലർ പാസ്സായിട്ടാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും തോറ്റു ലാസ്റ്റത്തെ ലഗിൻ്റെ അവിടെ എത്തണോട് കൂടി എൻ്റെ വണ്ടി വേറെ സൈഡിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും കമ്പിമ്മ ചെന്ന് ഉമ്മ വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിസിലടിയും കേട്ടു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ബീൻസ് തോരൻ അന്ന് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫെയിലായിട്ടേ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ലേണേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കാലാവധി ആറ് മാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി വീണ്ടും മെനക്കെട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വാശിയായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോയത് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വേറെയിലൊക്കെ മാറി അമ്മാവൻ്റെ വീട് പോലെ നല്ല പ്രാക്ടീസായി നമ്മൾ എത്ര വാശിയായി പോണു പിന്നെ ഇത്തവണ അമ്പിയച്ച് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കേട്ടോ അവൾ അപ്പരിസരത്തേ നിന്നില്ല ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എച്ചെടുത്തിട്ട് പാസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി മേടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അമ്പിയച്ച് എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ പിന്നെ ആളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എച്ചൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ജയിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ പകുതി ധൈര്യമായി പിന്നെ എട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതും ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഓൺ റോഡും ഓടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാസ്സായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുഴയ്ക്കിൽ ഹോണ്ടഡ് ഷോറൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനും അനിയൻ്റെ വൈഫ് സാന്തിയും കൂടിയിട്ടാണ് വണ്ടി നോക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് വണ്ടി വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭരതേട്ടൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ വണ്ടിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവർ ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മുഷിയും പിന്നെ ആകെ പൊടിയാണ് നമ്മുടെ റോട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് ആകെ പൊടി അടിച്ച് ചുമന്ന നിറവും അപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് നമുക്ക് ചുമന്ന വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ കളർ മാറില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പാതി മനസ്സിലോട്ടാണ് എന്നാലും പിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ അതന്നെ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഭരതേട്ടനും ചേട്ടനും കൂടിയിട്ടാണ് വണ്ടി ഇവിടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കാമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ഈ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വണ്ടി നമ്മളവിടെ വട്ടത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ വണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി വെയിറ്റുള്ള വണ്ടി വേണം തന്നെയായിരുന്നു ആ വണ്ടി റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആക്സിലേറ്ററിൽ തൊടുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതുമ്മലൊന്ന് പിടിക്കാൻ പഠിക്കാനും കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേശ്ശൊക്കെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുതുവറ ഈ ഗുരുവായൂർ റോഡ് അവിടെ എന്നാലും അവിടെ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓടിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പരതടം ചെറുതായിട്ട് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമായി പിന്നെ ആൾ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള യാത്രകൾക്കൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തു തുടങ്ങി നമുക്ക് അവസാനം വണ്ടി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഭരതനോട് പറഞ്ഞു ഭരതേട്ടൻ പഠിച്ച് ലൈസൻസ് കൊടുത്തോളം നമുക്ക് വേറൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭരതേട്ടൻ പിന്നെ വേഗം തന്നെ ടെസ്റ്റ് പഠിച്ച് എട്ട് മാത്രം ആൾ ടൂ വീലർ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ പഠിച്ച് തറവാടിൻ്റെ മാനം കളയാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കണു അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വണ്ടി കിട്ടുമോ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടി കഴുകാൻ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഫുൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഭരതേട്ടനായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ പറ്റിക്ക് തർക്കമായി കാരണം വണ്ടി എൻ്റെ പേരിലാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേറൊരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മോഹം പോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് വണ്ടി മേടിച്ചു പക്ഷേ അത് വേറെ വേർഷൻ ആയിരുന്നു ഫൈവ് ജിയുടെ വേർഷനാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് അത്ര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഞാനത് ഓടിക്കും കേട്ടോ രണ്ടും മാറി മാറി എടുക്കും അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും വണ്ടി പിന്നെ അമ്പിയേച്ചിയും കാർ വാങ്ങിച്ചു നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഓടിക്കും കോയമ്പത്തൂർക്കൊക്കെ ചേട്ടനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേട്ടനും ഫോർ വീലറും ടു വീലറൊക്കെ പഠിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സർവീസിൽ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമ്പിയേച്ചി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കാനും പഠിച്ച് മീട്ട് മിടിക്കുകയായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോര